প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় পর্ব তারকা পর্বে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি অনেক সুন্দর রান্না করেন তার চেয়ে বেশি সুন্দর করেন অভিনয় চলুন কথা বলি কাজী উজ্জ্বলের সাথে কেমন আছো তুমি খুবই ভালো তোমাকে পেয়ে আমরা অনেক খুশি তো তুমি কি এনেছো আজ রেসিপি তোমার আজকে হচ্ছে লেবু পাতা ফুলুরি পোলাও বাহ খুব মজাদার একটা আইটেম মনে হচ্ছে যদিও তুমি আমাকে বলে দিয়েছো কি কি করবা তারপরেও কি কি আছে আমি কি দর্শকদের বলে দেব একটু অবশ্যই ঠিক আছে দর্শক তো জানতে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে এন্ড তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বেসন লবণ বেকিং পাউডার শুকনো মরিচ আদা বাটা রসুন বাটা জিরা টালা গুঁড়া ধনে টালা গুঁড়া হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া বেরেস্তা সর্ষের তেল একটা তুমি বলো সবাই চেনে লেবু পাতা হ্যাঁ ঠিক আছে পেঁয়াজ কুচি চিনি তার সাথে রয়েছে পোলাইয়ের চাল দেখে নিলেন উপকরণ প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে বুটের ডালের বেসন আছে আমরা তেলটা গরম করতে থাকি এখানে অনেক গল্প আছে তোমার সাথে আমরা ফুলুরি ভাজতে ভাজতে গল্প করব তো খেয়ে দিলাম এটা গরম হোক আস্তে আস্তে এখন আমরা এই বেসনের সাথে কি করব বেকিং পাউডার মেশাবো তাই তো তারপর এখান থেকে হাফ মশলা দিয়ে দিব না আর হাফটা আমরা পোলাও রান্না করব এখানে জিরা আছে দিলাম গুঁড়া গুলো আগে দিয়ে নেই হলুদ মরিচ রসুন আদাটা বাদ পড়ল হ্যাঁ দেব আদা এবার অল্প একটু পানি দাও তুমি আমাকে অল্প অল্প করে দিতে হবে হবে দেখে নিয়ে আগে খুবই সোজা উপকরণগুলো কিন্তু আমাদের বাসায় থাকে আমরা শুধু জানি না কিভাবে তৈরি করব সে কিভাবে করব সে জন্য আমাদের হেল্প করছে উজ্জ্বল ভাই আচ্ছা আমি এটা ভাজবো আর তুমি তোমার গল্প বলবে ঠিক আছে আমার রিসেন্ট হ্যাঁ দেশের বাইরে একটু একটা স্টেজ শো করতে অস্ট্রেলিয়াতে ওখানকার বাংলা ফেস্ট বলে একটা ইয়ে করে প্রোগ্রাম করে ওদের আমন্ত্রণে মানে পয়লা বৈশাখ অ্যাডভান্স করে ওরা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ছাব্বিশে মার্চ টোটালটা মিলে একটা বাংলা প্রোগ্রাম ওখানে করছিল ওখানে আমরা টোটাল একটা গ্রুপ শিল্পী ওখানে গিয়েছিলাম ওখানে আমার অভিজ্ঞতা না আমি মানে স্টেজ শোর জন্য ফার্স্ট টাইম দেশের বাইরে একটা বড় প্রোগ্রামে যাওয়া ওইখানে একটা পারফরমেন্স করেছিলাম মানে একাত্তরের প্রোগ্রাম যেহেতু ছাব্বিশে মার্চের প্রোগ্রাম ছিল তো একাত্তর সালে অনেকেই বাবা হারিয়েছেন অনেক যুদ্ধ শিশু ছিল যারা অস্ট্রেলিয়াতে তাদেরকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল আমি জানি বিষয়টা তো ওখানে অনেক অডিয়েন্সের সামনে আমি বাবা হিসেবে একটা পারফরমেন্স করেছিলাম পারফরমেন্সটা এরকম ছিল বাবাদের শার্টগুলো সবসময় মায়েদের শাড়ির চেয়ে কম দামি হয় বাবাদের চেষ্টা ড্রয়ারে জামা দুটো তিনটের বেশি থাকে না বাবারা বাজার করতে যে দুটো পুরি এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে বাজারে ওই টাকাটি বাঁচিয়ে বাজারে আরো কিছু বেশি করে দুই হাতে দুটো ব্যাগ অনেক ভারী ভারী ব্যাগ নিয়ে রিক্সা ভাড়া বিশ টাকা বাঁচানোর জন্য বাবা বাসায় আসেন ঘর মাক্ত অবস্থায় তবু বাবার কাছে পাঁচশো টাকা ছেলে বাবা হাসি মুখে কোনোদিন না বলেননি দেব না বলেননি তো এরকম একটা সিচুয়েশনে লাস্ট এরকম ছিল আমার এটা প্রায় সাত আট মিনিটের একটা প্রোগ্রাম আমি বাবাকে নিয়ে একটা একক পারফরমেন্স করি লাস্টটা এরকম ছিল একাত্তরে যাদের বাবা হারিয়েছিস যারা তাদের বাবার চেহারা বা মুখ কল্পনা করতে পারিস না তাদের সবার জন্য আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে আয় এবুকে জড়িয়ে ধর এবুকে এসে জোরে দাপিয়ে দাপিয়ে বল বাবা আমি এসেছি বাবা বলে মানে একটা সিচুয়েশন ছিল আমি তোদের বাবা আজ থেকে তোদের বাবার নাম কাজী উজ্জ্বল রাখিস এরকম একটা আহ্বান ছিল লাস্ট দু তিন মিনিট অডিয়েন্স একদম প্রিন্ট অফ সাইলেন্ট ছিল এবং এক বয়স্ক ভদ্রলোক তিনি সম্ভবত একাত্তরে বাবাকেই হারিয়েছেন স্টেজ থেকে উঠেও সে উনি আমাকে জড়ায় ধরে কান্না শুরু করছেন চল্লিশের উপরে বয়স তার তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা বাঙালিরা যেখানেই যাই আমাদের ভালোবাসার জায়গাটা অনেকেই বলে বিদেশে বাবা মারা আঠেরো বছর পার হয়ে গেলে ছেলে মেয়েদের থেকে আলাদা হয় কিন্তু এই যে বাবার ডাক শোনার বাবা কথা বলার স্টেজ থেকে বেরোনোর পরে দেখছি অনেকে 
একদম ডাইরেক্ট এসে বাবা বলে সমাধান এই জায়গাগুলো না আসলে খুব ভালো লাগার জায়গা ভালো লাগছে আর আরো বিষয় আছে যে ওখান থেকে একটা মুভির জন্য অফার পেয়েছি অস্ট্রেলিয়ান একটা মুভি বাঙালি বাঙালি ডিরেক্টর কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন উনি আচ্ছা মোস্তফা ভাই তো উনি একটা মুভি করছেন ওনার মুভিতে একটা অফার দিয়েছেন আর তাছাড়া ওটা কাজ কবে শুরু হবে বা কোথায় হবে ওটা সামনের মাস থেকে কাজটা শুরু হবে বাহ ফুল গুলো দেখতেও কিন্তু ভালো লাগছে দেখো তুমি যদি এমনি পোলাও এর সাথেও যদি তুমি ইউজ না করো এমনি তুমি যদি করো যে কোনো সময় নাস্তা টাস্তা হ্যাঁ সস দিয়ে খাওয়ার জন্য बाकी मसला गुलेबी दो सुंदर गंध बे রান্নাটা একটা শিল্পের পর্যায়ে চলে এসেছে মানে আগে ছিল কি আমাদের মা খালারা রান্না করতো ওই পাঁচ সাতটা আইটেম ওইটাই সে এখন প্রতিটা আইটেমে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে মানুষ ট্রাই করে ট্রাই করে তুমি একটু পানি দিবে আমাকে অবশ্যই বাস পানিটা ফুটে উঠলে আমরা চালটা দিয়ে দেব ততক্ষণ কি আমরা এটা ঢেকে দেব দিতে পারি তাহলে তাড়াতাড়ি হ্যাঁ অনেক খান পাচ্ছি দশক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ফুলুরি মিলাইতে হবে বাহ মিলিয়ে আলতো করে নাড়াতে হবে তুমি ধরো আমি একটু নাড়া দিয়ে আবার আবার কথা বলে দিব বাহ কি সুন্দর কালার এবং খুবই অন্যরকম জিনিস লাউটা ঝরঝরে দেখো হ্যাঁ তারপর কি দেব এই যে শুকনো মরিচ আছে ভাজা যেটা ভাজা শুকনো মরিচ পেঁয়াজ বেরস্তা হ্যাঁ আগে এটা দিয়ে নেই লেবু পাতাটা লেবু পাতায় ফুলুরি পোলাও পোলাও হয়েছে এখন 2 মিনিট রাখতে হবে তাই তো দমে দম দিয়ে দাও এটা ঢেকে 2 মিনিট 2 মিনিট রাখবো চুলো বন্ধ विशेषत नष्ट हो जाए प्रथम बेसन और बेकिंग मिसिए नीन এবার সব মশলার অর্ধেকটা বেসনের সাথে মিশিয়ে লবণ ও আধা কাপ পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন ডুবো তেলে গোল গোল করে ফুলুরি ভেজে পাত্রে তুলে রাখুন এবার বাকি অর্ধেক মশলা দু টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করে কষিয়ে 
চার কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে পোলার চাল দিয়ে ঢেকে রান্না করুন সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এরপর ফুলুরি ভাজা শুকনো মরিচ লেবু পাতা দিয়ে মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন লেবু পাতার ফুলুরি পোলাও উজ্জ্বল ভাই এত সুন্দর একটা রেসিপি দিয়েছ তোমার জন্য রয়েছে স্টার লাইন এর পক্ষ থেকে অনেক সুন্দর একটা গিফট ধন্যবাদ ধন্যবাদ এসটিভি দর্শক আর স্টার লাইন কর্তৃপক্ষকে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ আছে লবিকে সে সুন্দরভাবে আমাদের রেসিপিটা উপস্থাপন করতে পেরেছে আর আরেকটা কথা দর্শক প্রচন্ড গরম পড়ছে ছেলে মেয়েরা সবাই কিন্তু বাইরে থেকে এসে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার চেষ্টা করে আপনাকে একটা ছোট্ট আমি ওর বাইরে বলে দিচ্ছি সবাইকে বলবেন না কিন্তু কাঁচা আম রাত্রিবেলা বা যে কোনো সময় একটু জিরে ভিজিয়ে রেখে জিরে দেওয়া পানিটা একটু বিট লবণ দিয়ে একটা ব্লিন্ডারে দিয়ে জুস করে খাওয়াবেন গরমটাও কাটবে পেটটা ঠান্ডা থাকবে মনটা ভালো থাকবে लिमिटेड टका मान लिमिटेड